थापमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ही रिएक्शन समझुन घेन रहा रिएक्शन मधे नाव है थापमन तो साइंटिस्ट च नाव है ब्रोमाइड डिग्रेडेशन तो हि जी रिएक्शन है यह रिएक्शन मध्य अमाइड पास अमाइड अमाइड पास अमाइन तैयार करना अमाइन कशाला मन अपन आर सी ओ एन एच टू ग्रुप जो कंपाउंड है ये अपन अमाइड बनत अमाइड पास रिएक्शन मध्य अमाइन तैयार करना तैयार करना अमाइन अमाइन मीन्स आर एन एच टू तो यह रिएक्शन की खासियत अभी है कि रिएक्शन मध्य अमाइड मध्य जेवड़े कार्बन आइटम या अमाइन मध्य जेवे कार्बन आइटम तो अमाइन मध्य वन कार्बन लेस वन कार्बन लेस अमाइन तैयार होते वन कार्बन लेस अमाइन दैन अमाइन जो अपन स्टार्टिंग अमाइन घतो एक कार्बन कमी अमाइन तैयार होते तो हि रिएक्शन करता अपन अमाइन की रिएक्शन हेलोजन्स क्लोरिन कि ब्रोमीन सोब कर इन अल्कोहोलिक अल्कली अल्कोहोलिक अल्कली मटल तो के ओ एच कि एन ओ एच हमें रिएक्शन करो तो वी गे द अमाइन विच कंटेन वन कार्बन लेस आता अपन हि रिएक्शन करूँ पा बक्ष एक एक्जाम्पल दे हाफन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मध्य डिग्रेडेशन मे कमी होने लक्षा चाल अपन इधे अमाइन जर घ एक जनरल रिएक्शन संगत पैल एक अमाइड जर घइड ची रिएक्शन सब ब्रोमी इन स्ट्रॉग बेस लाइक के ओ एच और एन ओ एच हमें फोर के ओ एच कि एन ओ एच घो अल्कोहोलिक मीडियम मध्य जर हिटिंग के लिए तो क्या होते कि रिएक्शन मध्य हा जो अमाइड है यह अमाइड मतलब हा जो कार्बोनिंग ग्रुप है हा कार्बोनिंग ग्रुप एक कार्बन कमी कर आर एन एच टू अपने का तैयार होना है ऐसा आर एन एच टू तैयार होना है यहाँ दोन के या बी आर सोब जाना है के बी आर ऑइस के बी आर प्लस आता जी उठले दोन पोटेशियम है तो यह सी ओला घून जा रहा है के टू सी ओ थ्री और फाइनली टॉइस एच टू तो अशा प्रकार अपन प्राइमरी अमाइन्स तैयार करते रिएक्शन में क्लियर है विच कंटे वन कार्बन लेस फॉर एक्जाम्पल आता एक एक्जाम्पल घू अपन सर मी जर इतने एसिटा अमाइड घसिटा अमाइड एसिटिक एसिड पास तैयार है हा मन ये अपन एसिटा अमाइड अंत एसिटा अमाइड कि आईपीएसी नाव जर देते मटल तो इथे ना अमाइड मनता है इथे ना अमाइड दोन कार्बन है मन इथेन का मेम्बर है ये रिप्लेस बाय अमाइड तो ये जर आप ब्रोमिनेशन के लिए बी आर टू सोब रिएक्शन के लिए फोर के ओ एस सोब अल्कोहोलिक मीडियम मधे है कि नहीं हिट के हा जो कार्बोनिक ग्रुप है हा जो कार्बोनिक ग्रुप है हा कमी कर दोन कार्बन वाला अमाइन्स अल तो एक कार्बन वाला अमाइन्स तैयार हो मिथिल अमाइन मिथिल अमाइन्स तैयार हो प्लस ये दोन के दोन बी आर सोब जा टॉइस के बी आर प्लस यामधले जे दोन पोटॅशियम उरलेले आहेत ते या सी ओ ग्रुपला घेऊन जाईल के टू सी ओ थ्री मग पोटॅशियम कार्बोनेट आणि ट्वाईस एच टू ओ निघून जाईल तरी ही रिएक्शन ॲक्च्युली बॅलन्स कशी झाली हे आपल्या पद्धतीनं समजावून सांगतो ॲक्च्युली मॅकॅनिझम असं होत नाही पण आपल्याला हे लक्षात आलं पाहिजे की ॲक्च्युली आपले साईड प्रॉडक्ट कोणते कोणते तयार झाले म्हणून तर सिम्पल या रिएक्शन्समध्ये आपण ॲसिडा अमाइड किंवा इथिना अमाइड्स पासून मिथिल अमाइन्स तयार करतो काय करतो मिथिल अमाइन तयार करतो आता ही रिएक्शन करत असताना हे साईड प्रॉडक्ट कसे लक्षात ठेवायचे तर थोडक्यात मी समजावून सांगतो तुम्हाला जसं एक ॲसिडा अमाइड घेतला आपण हा ॲसिडा अमाइड घेतला ठीक आहे तर यांची रिएक्शन जेव्हा करसाल तेव्हा तुम्ही बी आर टू असा लिहा थोडा म्हणजे जेव्हा प्रॅक्टिस करसाल तेव्हा आणि के ओ एच तुम्ही फोर टाईम्स लिहा के ओ एच के ओ एच के ओ एच असे फोर टाईम्स घेतो आपण रिएक्शन्स करत असताना अल्कोहोलिक हिट तर यामधून आता एक एच टू ओ मी पहिल्यांदाच काढणार आणि एक एच टू ओ यांच्यामधून काढणार बरोबर आहे आता हे जे के आहे हे बी आरला घेऊन जातील जे के के राहिलेले याच्यातील समजलं लक्षात आलं साईड प्रॉडक्ट आणि उरलेले जे तुमचे के आणि ओ आहे के आणि ओ हे या 
कार्बोनिल ग्रुप लो थ्री बरबर है बैलेंस एक्साम्पल चेन्ज कर एक्साम्पल चेंज कर फटाफट एन्सर संगू शकता लक्षाइल तुम्हारा कस रिएक्शन मे साइड प्रोडक्ट को संगित है सपोज मैं जर इतने थ्री कार्बन वाला अमाइट घी कार्बन वाला अमाइट तो थ्री कार्बन वाले अमाइट नाव का प्रोपिओना प्रोपिओना अमाइट ये मिलते प्रोपिओना अमाइट मन तो थ्री कार्बन वाला अमाइट तो ये रिएक्शन जर बी आर टू सोबत तो पुनः मैं थोड़ा प्रैक्टिस तसच कर तुम्ही बी आर टू घता फोर के ओ एच घते फोर के ओ एच घ है ना थोड़ी प्रैक्टिस करना सा है बाकी मेकैनिजम अस हो अपने साइड प्रोडक्ट वगैरह ओखा सा तुम्हारा महत्ति है कि यह रिएक्शन मे हा कार्बोनिक ग्रुप तो जा रहा है तो हे के बी आर हम दोन एच टू पैले का टाका तो हे जे सीम्पल के के राय के सोब के बी आर चल जाए जे के ओ के ओ है सिंपल बराबर है सेम रिएक्शन मैं जर फोर्थ एक्जाम्पल घ है ना फोर्थ एक्जाम्पल मे जर मैं क्या घर बेन्जा अमाइट घता बेन्जीन वर सी ओ एन एच टू तो ये क्या मन तो बेन्जा अमाइट बेन्जा अमाइट घता ये रिएक्शन जर को बी आर टू सोब फोर के ओ एच घेना आता सेम रिएक्शन कराए प्रैक्टिस मैं तुम्हारा संगित है कि साइड प्रोडक्ट ओखने से बाकी ये रिएक्शन मे अपन हा कार्बोनिक ग्रुप का तर अशा प्रकार वन कार्बन लेस अमाइन तैयार करो अपन क्लियर होने मैं संगित है तुम्हें को क्वेश्चन हिचर दिलाल तो तुम्हारा करेक्ट एन्सर संगता आल पाजे क्लियर है मजे आता मैं जरा हि रिएक्शन जी समझा संगा कि तुम्हारा हाथमन ब्रोमाइट डिग्रेडेशन तो डिग्रेडेशन च मीनिंग किट कंटेन वन कार्बन लेस कमीन तैयार करना फ्रॉम अमाइन तर कंप्लीट करना कभी कभी अभी क्वेश्चन कि कंपाउंड पास हा वाला को कंपाउंड तैयार हो तो ये अपने संगाइसते जर मैं एन एच टू दिला हा अमाइड है रिएक्शन के एरो तुम्हारा फिर दिल जता बी आर टू इन के ओ एच है कि नहीं तो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन या रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट ओखा ना अपने समझ लगे कि हाफन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है हा कार्बोनिक ग्रुप का फाइनली अपना एन्सर है बेन्जी लमाइन का बेन्जी लमाइन तैयार हुई अशा प्रकार प्रोडक्ट बेन्जी लमाइन अशा प्रकार क्लियर मैं संगित है रिएक्शन मध्य प्रोडक्ट तुम्हारा आइडेंटिफाय करता आधी मैं एक रिडक्शन शिकल होता बराबर है रिडक्शन रिएक्शन शिकवली होती तुम्हारा रिडक्शन ऑफ अमाइन रिडक्शन ऑफ अमाइन 
टू अमाइन अमाइन से रिडक्शन अमाइन से रिडक्शन अमाइन मध्य होता पे का होता महत्ति है का जेवड़े कार्बन तुम्हारा अमाइन मध्य होते कार्बन वाला अमाइन तैयार कार्बन वाला अमाइन तैयार बरबर है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन इथर इथर ऐसी प्रेजेन्स मध्य सोडियम इन इथेनॉल प्रेजेन्स मध्य रिडक्शन के दोन रिडक्शन या दोन रिएक्शन मध्य फरक है या अमाइड मध्य जेवड़े कार्बन अतपेक्षा एक कार्बन कमी अमाइन तैयार किया रिएक्शन मध्य रिडक्शन मध्य जेवड़े कार्बन अमाइड मध्य है कार्बन अमाइन तैयार कियाम्पिटेटिव एक्जाम क्वेश्चन मगर लक्ष्य हा एक कॉम्पिटेटिव एक्जाम क्वेश्चन वाला सपोज कंपाउंड है तुम्हारा है ना समझला पाजे कि कॉम्पिटेटिव एक्जाम अमाइड है सी ओ एन एच के ग्रुप अमाइड है है ना हमारे रिएक्शन जर तुम्हारा अशा दोन कंडीशन सीच्युएशन दिए एक पहली सीच्युएशन दी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन इथर इथर या प्रजेस मध्य प्रोडक्ट है दुसरी सीच्युएशन मध्य तुम्हारा कि बी आर ग्रुप इन के ओ एच अल्कोहोलिक मीडियम तुम्हारा बी आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन तो तुम्हें फटकन लक्षा आल कि हाफन रोमाइड डिग्रेडेशन है इतने का एक कार्बन कमी कराएँ अमाइन बनवाये अपना फार्मूलाज रहा हा एज इट इज रहा हा कार्बन एज इट इज रहा पता हा सीओ ग्रुप निगुन गन एच टू ग्रुप लगला बराबर है आ इतने जेव रिडक्शन के रिडक्शन मतलब अपना प्रोडक्ट कोज रही हा कार्बन हा कार्बन आ हा कार्बन मे हाई रहा एक हाई रहा हालां ग्रुप लगता वन टू थ्री इतने फक्त वन आ टू समझ लक्षा आल मे इधे जे प्रोडक्ट तैयार होना है रिडक्शन के कार्बन हा कार्बन ग्रुप मिथिलीन ग्रुप मधे कन्वर्ट जो इत तू कार्बोन ग्रुप निगुन जाए बराबर है तो ये तुम्हारे डोक आल पाजे कि एक्जैक्टली को एन्सर इस राइट के दोन रिएक्शन मधे का फरक है कि अमाइड पास अमाइनस के रिडक्शन मधे अमाइड पास अमाइन तैयार करता कार्बन अमाइन बनते इधे अमाइड मधे अपन रिडक्शन करता जो अमाइन बनते तो वन कार्बन लेस वाला तैयार होता ओके एक अजुन एक एक्जाम्पल मैं तुम्हारा दाखो अमाइन अमाइन सा बराबर है तुम्हारा रिएक्शन कम्प्लीट करना जर विचार फटाफट हमें एन्सर देता आज बराबर है अपन जे आता प्रिपरेशन शिकलो तो प्रिपरेशन वूब सा एक प्रॉब्लम सारखे क्वेश्चन दिए जता कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन या रिएक्शन मे प्रोडक्ट ओखा मन तो क्लिअरली अपने ओखता आए पाजे तुम्हारा थोड़ा रिएक्शन च नॉलेज आवश्यक है जस आता मैं एक एक्जाम्पल घटी अमाइन घटील अमाइन एक अमाइन घटाइड ची रिएक्शन तुम्हारा इधे रिएक्शन करता दोन सीच्युएशन दिए बच्चे वह दोन सीच्युएशन मध्य पहले सीच्युएशन मध्य लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन इथर प्रजेन्स मध्य करा मटल दुसरी सीच्युएशन बी आर टू इन के ओ एच अल्कोहोलिक मेडियम मध्य आइडेंटिफाई द टी एंड क्यू प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन तो फटकन अपने डोक आल पाजे कि फ्त फंक्शनल ग्रुप अपने कन्वर्ट कराए तो हा रिड्यूस कराए रिड्यूसिंग एजेंट ना मे ये सी एच टू मे कन्वर्ट कराए कार्बन अमाइन बनवायर एज इट इज तुम्हें लिखल रिएक्शन मध्य हा सी एच टू हा रिड्यूस कार्बन आन एच टू अशा प्रकार आइसोब्यूटील अमाइन तैयार पे आइसोब्यूटील अमाइन नहीं तैयार हा कार्बन कमी हापन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मध्य फोर कार्बन ऐवजी आता थ्री कार्बन वाला अमाइन्स तैयार तैयार थ्री कार्बन वाला अमाइन्स तैयार क्यू एन्सर आइसोप्रोपील अमाइन रहा हा कार्बन ग्रुप निगुन गेला तो अे प्रोडक्ट तुम्हारा प्रिडिक्ट कराए बराबर है 
इथपर्यंत समजलं सर्वांना मी काय म्हटलं आहे तर तर ही हाफ मन ब्रोमामाईड डिग्रेडेशन आहे आणि ही रिडक्शन ऑफ अमाईड आहे त्याच्यामुळं अमाईडवर कसा क्वेश्चन विचारला गेला त्यावर आपल्याला कोणती रिएक्शन आहे ते ओळखायची आहे तेवढेच कार्बन असलेला अमाईड असेल आणि तेवढ्याच कार्बनवाला अमाईन तयार करायला सांगितलं असेल तर रिडक्शन करा अमाईड मध्ये जेवढे कार्बन असेल त्याच्यापेक्षा एक कार्बन कमी असलेला अमाईन तयार करायला सांगितला असेल तर हाफ मन ब्रोमामाईड डिग्रेडेशन करा क्लिअर झालं इथपर्यंत तर हे दोन्ही सिम्पल रिएक्शन आपल्याला आहेत इथे आपल्या सिलेबस मध्ये जे काही प्रिपरेशन होते आपले अमाईन्स चे तर ते आपण कम्प्लीट केलेले आहेत तर यावर जे क्वेश्चन येतील ते क्वेश्चन आपण ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये जेव्हा पाहू तर त्यावेळेस त्या रिएक्शनचं नॉलेज आपल्याला असणं आवश्यक आहे तेव्हाच आपण याचा करेक्ट अँसर सांगू शकतो की एक्झॅक्ट हे अँसर येते म्हणून ओके बघा लक्ष द्या आपण प्रिपरेशन्स ऑफ अमाईन्स मध्ये नेक्स्ट मेथड समजून घेऊन राहिलो ती आहे गॅब्रिन थॅलामाईड सिंथेसिस हे गॅब्रिन सायंटिस्टचं नाव आहे थॅलाइमाईड हे कंपाऊंड आहे ज्यांच्यापासून आपण प्रायमरी एलिफॅटिक अमाईन्स तयार करणार आहोत त्यालाच आपण अल्किलेशन्स ऑफ थॅलाइमाईड म्हणणार आहोत ही रिएक्शन्स करत असताना सर्वात महत्वाचं या रिएक्शन्समध्ये नोट लक्षात ठेवायची आहे की गॅब्रिन थॅलाइमाईड सिंथेसिस इज द रिएक्शन ओनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रायमरी अमाईन्स ओनली प्रायमरी अमाईन्स ओनली एलिफॅटिक प्रायमरी अमाईन्स एरोमॅटिक सुद्धा नाही एलिफॅटिक प्रायमरी अमाईन्स आर प्रिपेअर्ड बाय युझिंग दिस मेथड प्रायमरी अमाईन्स मीन्स आर एन एच टी ओनली एलिफॅटिक प्रायमरी अमाईन्स आर प्रिपेअर्ड बाय युझिंग दिस मेथड या मेथडचा वापर करून आपण फक्त आणि फक्त कोणती रिएक्शन कोणता कंपाऊंड तयार करू शकतो एलिफॅटिक प्रायमरी अमाईन्स म्हणून ओनली एलिफॅटिक प्रायमरी अमाईन्स आर प्रिपेअर्ड बाय युझिंग दिस मेथड ठीक आहे तर या रिएक्शन्स मध्ये स्टार्टिंग केमिकल कोणता वापरतो आपण थॅलाइमाईड तर थॅलाइमाईडचा फार्म्युला तुमच्या लक्षात आला पाहिजे ही बेन्झिन रिंग आहे आपली या बेन्झिन रिंगवर सी ओ सी ओ असा ग्रुप जर एन एच ग्रुप असेल तर याला आपण थॅलाइमाईड म्हणत असतो काय म्हणत असतो थॅलाइमाईड म्हणतात आहे की नाही तर हा झाला थॅला इमाईड यांच्यापासून आपण प्रायमरी अमाईन्स तयार करणार आहोत तर ते तीन स्टेप मध्ये आपण ही रिएक्शन करणार आहोत स्टेप फर्स्ट मध्ये आपण काय करणार आहोत यांचं अल्कोहोलिक मिडियम मध्ये अल्कली सोबत रिएक्शन करणार आहोत फर्स्ट स्टेप मध्ये आपण यांची केओएच सोबत रिएक्शन करणार आहोत सेकंड स्टेप मध्ये केओएच नंतर जो सॉल्ट तयार होतो त्यांची रिएक्शन अल्की हॅलाइट सोबत करणार आहोत प्रायमरी अल्की हॅलाइट सोबत आणि थर्ड स्टेप मध्ये यांचं अल्कलाईन हायड्रॉलिसिस करणार आहोत म्हणजे एन एच किंवा केओएच सोबत एक्वियस मिडियम मध्ये यांचं हायड्रॉलिसिस करणार आहोत तर वी गेट इथे तुम्हाला दोन हायड्रोजन अटॅच झालेले दिसेल काय झालेले दिसेल अल्की सॉरी यांच्यापासून काय तयार होईल प्रायमरी अमाईन्स तयार होईल काय होईल प्रायमरी अमाईन्स तयार होईल आर एन एच टी अशा प्रकारे प्रायमरी अमाईन्स तयार होईल तेही सुद्धा एलिफॅटिक प्रायमरी अमाईन्स प्लस सोडियम थॅलिक किंवा सोडियम सॉल्ट ऑफ थॅलिक ऍसिड तयार होईल काय तयार होईल साईड प्रोडक्ट सोडियम सॉल्ट ऑफ थॅलिक ऍसिड तयार होईल तर अशा प्रकारे ही रिएक्शन होणार आहेत ज्या रिएक्शन मध्ये आपण प्रायमरी एलिफॅटिक अमाईन्स तयार करणार क्लिअर आहे तर गॅब्रिन थॅलामाईड सिंथेसिस इज द रिएक्शन ओनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफॅटिक प्रायमरी अमाईन्स एलिफॅटिक सेकंडरी किंवा एलिफॅटिक टर्शरी अमाईन्स या रिएक्शन मध्ये आपण तयार करणार नाही आता या रिएक्शन मध्ये काय होते लक्ष द्यायचं आहे तर हे तीन स्टेप मध्ये होणार आहे स्टेप फर्स्ट मध्ये आपण काय करणार आहोत या रिएक्शन मध्ये लक्ष द्या स्टेप फर्स्ट मध्ये हा जो थॅलाइमाईड आहे आपला काय थॅलाइमाईड तर बेन्झिन वर सी ओ सी ओ अर्थो पोझिशन ला आणि एन एच याला आपण थॅलाइमाईड म्हणत असतो तर या थॅलाइमाईड मधला जो हायड्रोजन असतो हा नायड्रोजनला अटॅच असणारा हायड्रोजन हा मोर ऍसिडिक असतो त्याचं कारण आहे 
कि हे दोन ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन की डेन्सिटी इक ओढ़ जाते हाइड्रोजन का मोर पॉजिटिव रहना है मनु हा एसिडिक हाइड्रोजन्स आतो रिएक्शन अपन को सोबत करूँ रहो पे स्टेप मधे बेस सोब कर बेस को अपना के ओ एच के ओ एच ओ एच निगेटिव के पॉजिटिव सर्वान महती है अल्कोहलिक मीडियम मधे रिएक्शन करना तो एसिड और बेस की रिएक्शन तो सॉल्ट प्लस वॉटर तैयार होते हा एसिडिक हाइड्रोजन हा बेस का टाकना है इधे पोटेशियम मेटल यून जाए अपने पैला स्टेप मधे क्या भेटना है सर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाला इमाइट तैयार है हा सी ओ सी ओ ग्रुप एज इट इज राइट इधे तुम्हारा क्या भेटना है यन के हा नाइट्रोजन वेगेटिव चार्ज है आता पोटेशियम वॉजिटिव चार्ज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हेला इमाइट तैयार हुई प्लस वॉटर मिलन जाए पैल स्टेप मधे तो ये अपन का पोटेशियम सॉल्ट ऑफ स्पेलिंग व्यवस्थित सेकंड स्टेप मध्य स्टेप सेकंड मध्य कि हा जो थेलाइट है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थेलाइट रिएक्शन अल्किल हेलाइट सोब हो हा जो पे स्टेप मध्य तुम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थेलाइट तैयार न्यूक्लिओ फाइल मन एक्ट कर बी रिएक्शन को सेकेंड स्टेप मध्य अल्किल हेलाइट्स है ना या अल्किल हेलाइट्स मध्य हा अल्किल ग्रुप पॉजिटिव पार्ट अल हा न्यूक्लिओ फाइल एस एन टू मैकेजम होस एन टू मैकेजम हो न्यूक्लिओ फाइल जसा ही ये जॉइन हो यक्स निगुन जाए यक्स के एक्स साइड प्रोडक्ट निगुन जाए हा अल्कि ग्रुप या थेलाइट अटैच हुई या थेलाइट हा अल्कि ग्रुप अटैच हो जो सी ओ सी ओ एज इट इज राइट सी ओ सी ओ ग्रुप एज इट इज राइट हाथ नाइट्रोजन काटैच होना है आता अल्कि ग्रुप अटैच होना है आर यन अल्कि थेलाइट मनना यन अल्कि थेलाइट मनना यन अल्कि थेलाइट तैयार हो बराबर है प्लस के एक साइड प्रोडक्ट मिलने से फाइनली हा जो यन अल्कि थेलाइट है ये अल्कलाइन हाइड्रॉलिस करते फाइनली के ओ एच कि यन ओ एच प्रेजेंट्स मध्य हाइड्रॉलिस करते तो मैं तीसरी स्टेप जी हमोर स्लिंग तो बगल लक्षा थर्ड स्टेप मधे का होता अपन हा जो यन अल्कि थेलाइट तैयार है हाइड्रॉलिस करो एनओएच कि मीडियम मध्य अपनी रिएक्शन करो का होना है तो इधे जे तुम्हारा हा बॉन्ड है नाइट्रोजन या कार्बन मतला जो बॉन्ड दिता तुम्हारा हा ब्रेक हो इधे दोन यच इधे अटैच हो आर एन एच टू प्राइमरी अमाइन्स दुसरा जो तुम्हारा साइड प्रोडक्ट रही तो कहना है ओ एन ए हा ओ एन ए इधे लगा ओ एन ए इधे लगे तर अशा प्रकार इधे प्राइमरी अमाइन्स तैयार हुई क्या तैयार हुई आर एन एच टू असा प्राइमरी अमाइन्स तैयार हुई प्लस प्राइमरी अमाइन्स नर तैयार होना है हा तुम जो मेन प्रोडक्ट है तो प्राइमरी अमाइन्स तैयार हुई इधे ठीक है सोडियम सॉल्ट ऑफ साइड प्रोडक्ट क्या तैयार होना है सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड सोडियम थैलेट सुधा सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड कि सोडियम थैलेट मनता गया तो अशा प्रकार अपन प्राइमरी अमाइन्स तैयार करो य मेथड मे तो दिस इज द मेथड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन्स ये प्राइमरी अमाइन्स तैयार करना सेकंडरी टर्शरी अमाइन्स आर नॉट प्रिपेर्ड बाय यूजिंग दिस मेथड तो ये तो जनरल अपन अल्की हेलाइट घेन हि रिएक्शन्स के लिए आता मैं एक एक्जाम्पल घेन हि रिएक्शन समझा संगत गैब्रीन थेलामाइन सिंथेसिस बढ़ाच है तुम्हारा क्वेश्चन असा रह कि वॉट इज द प्रोडक्ट ऑप्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन हि गैब्रीन थेलामाइड रिएक्शन रही तो यह रिएक्शन मध्य हा को हा प्रोडक्ट को ऑप्टेन हो अपने आइडेंटिफाई कराए जस फॉर एक्जाम्पल एक्जाम्पल दिला है 
कि इतने तुम्हारा थैलामाइड दिल जाए बगैर लक्षा ठेवा है और हि रिएक्शन कम्प्लीट कर सी डबल बॉन्ड ओ यानी एच हा थैलाइमाइड दी और इधे तुम्हारा रिएक्शन या एरो वर पैला दी के ओ एच कि एन ओ एच अल्कोहोलिक मीडियम मधे से पी एच कि अपन मनो बेन्जी क्लोराइड घी एच टू सी एल थर्ड जी दिल एक्वियस एन ओ एच इधे क्वेश्चन मार्क अल राइट द प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन फाइनल ए एंड बी प्रोडक्ट विचार जाए बराबर है कि नहीं तो तुम्हारा महत्ति है कि इतने तो प्राइमरी अमाइन्स भेटना है हा अल्कि ग्रुप इधे लगना है है ना मे सर प्रोडक्ट अपन डायरेक्ट ही प्रिडिक्ट करू शको हा वाला जो अल्कि ग्रुप है तो इधे लगन यमाइन्स तैयार है मजे अपने ए जो एन्सर रहना है तो ए एन्सर तुम्स ही वाला रहे बेन्जी सी एच टू अल्कि ग्रुप आटैच अल अमाइन्स बेन्जी अमाइन तैयार हो प्लस बी को रहना है सोडियम सॉल्ट ऑफ हेलिक एसिड को तैयार हो सोडियम सॉल्ट ऑफ हेलिक एसिड तो मैं तैयार कर दाखवा है यह रिएक्शन है ना तो हे रिएक्शन अपने महत्ति है थ्री स्टेज मधे होते आता हे रिएक्शन मतलब ए बी प्रोडक्ट मैं क्या करूँ दाखो तो तुम्हारा आइडेंटिफाई करूँ दाखो तो एक्जैक्टली कस आला तो प्राइमरी अमाइन्स तैयार इतने घेसा तुम्हें क्या थैला इमाइन घेसा सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एन एच या नाइट्रोजन वॉन का जो हाइड्रोजन आते थैला इमाइड मे हा एसिडिक हाइड्रोजन आती है आता महती है तुम्हारा एसिडिक हाइड्रोजन का है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने क्या इलेक्ट्रॉन्स ओढ़ता तो पहले स्टेप मे अपन को सोबत रिएक्शन करूँ रहो के ओ एस सोब अल्कोहोलिक मीडियम मे तो क्या होना है यह स्टेप मे के पॉजिटिव ओ एच निगेटिव हा के क्लिंग जाए एच टू निगुन जाए एसिड बेस रिएक्शन है पोटैशियम सॉल्ट ऑफ थैलाइमाइड तैयार हो पैल स्टेप मधे तुम तैयार हो पोटैशियम सॉल्ट ऑफ थैलाइमाइड तैयार हो हा वाला जो है हा पोटैशियम सॉल्ट ऑफ थैलाइमाइड के पॉजिटिव एन निगेटिव हा तैयार हो पोटैशियम सॉल्ट ऑफ थैलाइमाइड के वो सोब रिएक्शन के नर अपन अल्किल हेलाइट्स तो मे बेन्जी हेलाइट घ जैसे मे यस एन टू रिएक्शन होना है बराबर है हा जो बेन्जी हेलाइड है अपना है ना मैं आता संगित कि एरोमेटिक कंपाउंड मे हो नहीं एरोमेटिक हेलाइट्स हाँ एरोमेटिक नहीं है बेन्जी हेलाइड है तो यह नाइट्रोजन्स हा जो तुम्हारा नाइट्रोजन्स हा निगेटिव पार्ट अल हा पॉजिटिव पार्ट कार्बन आलोजन्स अपना न्यूक्लिओफाइल हा न्यूक्लिओफाइल जो बैक साइड अटैक कराल इधे यस एन टू मेकैनिजम कर बराबर है अशा प्रकार अपने एक प्रोडक्ट तैयार हो मैं ये प्रोडक्ट खाली लिखो लक्ष है ना यस एन टू मेकैनिजमनुसार अपने का तैयार हो हा अल्कि ग्रुप या नाइट्रोजन लटैच हो अपने यंग अल्कि थैलाइमाइड तैयार होता ये महत्ति है कि हा जो सी ओ सी ओ ग्रुप एज इट इज रही या नाइट्रोजन्सला आता को ग्रुप लगत हा अल्कि ग्रुप लगत हा वाला सेकेंड अल्कि ग्रुप नाइट्रोजन्सला लगत है ना मजे सी एच टू बेन्जी ग्री असा हा अल्कि ग्रुप इतने लगना है ना प्लस माइनस अपना का निगुन जाए के सी एल निगुन जाए फाइनली हा रिएक्शन मे ये करो थर्ड स्टेज मधे अपन हाइड्रोलिस एक्वियस एन ओ एच ऐड करते एन ओ एच ऐड के अपने महती है कि हा वाला बॉन्ड ब्रेक होते इधे एक हाइड्रोजन इधे एक हाइड्रोजन ओ एन ए ओ एन ए अपना साइड प्रोडक्ट घून जाए अशा प्रकार क्लियर है मनु अपना फाइनल एन्सर घून जाए रिएक्शन मतलब कि बेन्जीन तैयार सी एच टू आला एन एच टू अटैच हो बेन्जीन सी एच टू आन एच टू प्राइमरी अमाइन्स तैयार हो ना ये अपन बेन्जीन अमाइन मनत का बेन्जीन अमाइन तैयार हो प्लस दुसरा प्रोडक्ट का तैयार होना है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेन्जोइक एसिड कि सोडियम बेन्जोइक सॉरी सोडियम थैलेट थैलाइमाइड सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलाइमाइड तैयार है सॉरी हाँ सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलाइमाइड तैयार है तो ये अपल ए एन्सर रहे ये आप बी एन्सर रहे तो अपने एन्सर प्रिडिक्ट करता आल पाजे कि नीम का अपना एन्सर को क्लियर है बड़ा मैं आता सेकेंड एक्जाम्पल घर आता एक थर्ड एक्जाम्पल घून समझा संगत पुनः एक एक एक्जाम्पल घे अपन आशन्स करूँ दाखो तुम्हें तुम्हारा यह रिएक्शन्स मे बेसिकली अपन प्राइमरी एलि 
प्राइमरी अमाइन्स तैयार करते हैं लक्ष्य है आता मी जर इधे पहले स्टेप मध्य केच सेकेंड स्टेप मध्य जर मी इधे इथिल क्लोराइड घथिल क्लोराइड थर्ड स्टेप मध्य एक्वीएस केच घट इज द प्रोडक्ट ऑप्टेन इन दीज रिएक्शन तो हा जो अल्किल ग्रुप दिते ना तो प्रोडक्ट का अमाइन तैयार करा हा प्राइमरी अमाइन्स तैयार हुई सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू ए एन्सर रही साइड प्रोडक्ट का तैयार हुई सोडियम सॉल्ट हा जो सॉल्ट घना इत जो पोटेशियम तो पोटेशियम सॉल्ट तैयार तो सोडियम सॉल्ट ऑफ हेलाइट तैयार हुई सोडियम सॉल्ट ऑफ हेलाइट तो अशा प्रकार अपन प्राइमरी अमाइन्स तैयार करना तो ये अपने कम्प्लीट कर दाखे किस तैयार होते है ना बढ़ा लक्ष तर आपल्याला तरी नंतर असं डायरेक्ट आन्सर काढता आलं पाहिजे पण आपल्याला हे समजलं पाहिजे एक्झॅक्टली काय होते म्हणून तर रिएक्शन्स करत असताना सेम थिंग आहे तुम्ही इथे काय घेतलाय सुरुवातीला थॅलाइमाइड घेतलाय त्याचा काही प्रॉब्लेमच नाही हा थॅलाइमाइड पहिल्या स्टेपमध्ये घेतो आपण आहे ना याच्यावरचा जो हायड्रोजन असतो तो ऍसिडिक असतो हा नायट्रोजन निगेटिव्ह ऍसिडिक याच्याच्या नाही की हे दोन इलेक्ट्रॉन विड्रॉईंग ग्रुप असतात म्हणून यांची पहिल्या स्टेपमध्ये तुम्ही कोणासोबत रिएक्शन्स करून राहिले के ओ एच बेस अल्कोहोलिक मीडियम मध्य एसिड बेस मध्य हा सॉल्ट प्लस वॉटर तैयार हो जाए पहले स्टेप मध्य तुम्हारा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलाइमाइट तैयार हो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलाइमाइट नाइट्रोजन के पॉजिटिव माइनस एच टू साइड प्रोडक्ट अपना वॉटर मिले पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलाइमाइट हा जो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलाइमाइट है रिएक्शन सेकेंड स्टेप मे को करना आहो या इथिल क्लोराइड सोबत एस आय टू मेकॅनिझम होईल बेसिकली हा यांच्या बॅक साईड वर अटॅक करत या कार्बन पॉझिटिव्ह आणि हा क्लोरिन निघून जाईल आणि आपल्याला काय भेटल यन इथिल थॅलाइमाइट तयार होईल हा इथिल ग्रुप या कशाला लागेल आता या थॅलाइमाइट ला हा यन इथिल थॅलाइमाइट तयार होईल ठीक आहे हा यन इथिल ग्रुप अटॅक झाला थॅलाइमाइट प्लस केस के सी एल निघून जाईल साईड प्रॉडक्ट फायनली हा जो एन इथिल थॅलाइमाइड आहे त्यांचा आपण एक्वियस एन यू एस सोबत रिएक्शन करतो रिएक्शन केल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे की इथे हायड्रोजन अटॅच होईल आणि इथे ओ एन ए आणि ओ एन ए फायनल आपला आन्सर येऊन जाईल आणि म्हणून अशा प्रकारे आपल्याला काय तयार होईल एक इथिल अमाइन प्रायमरी अमाइन्स तयार केल्या जाईल प्लस पोटेशियम सॉल्ट सोडियम सॉल्ट ऑफ थॅलाइमाइट तयार होईल सोडियम सॉल्ट ऑफ थॅलाइमाइट हे साईड प्रोडक्ट तयार तो सिंपल रिएक्शन है पाठ कराच काम नहीं है समझ लक्षा आल प्रत्येक रिएक्शन मध्य अपन का लक्ष्य है आता हे एक्जाम्पल तुम्हारे अशा प्रकार तरी चल वापस हिच रिएक्शन जर तुम्हारा थर्ड सेकेंड स्टेप मध्य हेलाइट चेंज कराएं प्रॉपी क्लोराइड दिला अपने एन्सर का जी क्लोराइड है ती का टाकाइन है अमाइन या अल्किल हेलाइट्स पासून काय तयार होईल असा एन एच टू ग्रुप येईल इथे क्लोरिनचे जाईल संपलं आहे आन्सर बरोबर आहे तर होणार काय पहिली स्टेप सेम आहे बस तुम्हाला चेंज कुठं करायचा आहे की हा जो अल्किल हेलाइट आहे तो आपण चेंज करणार आहोत म्हणजे आपला प्रॉडक्टही अमाइन जो असेल तो चेंज होईल क्लिअर होऊन राहिला एकदा प्रॅक्टिस केली की बरोबर येऊन जाईल काय होणार आहे या प्रकारच्या क्लोरिनवर आपला अटॅक होईल हा वाला आता या बॅक साईड कार्बनवर अटॅक करेल पॉझिटिव्ह हा क्लोरिन काय होऊन जाईल निघून जाईल इथे तुम्हाला यन प्रॉपिल ग्रुप अटॅच होईल वन टू थ्री आहे की नाही अशा प्रकारे वन टू थ्री हा वन टू थ्री हा एक नंबरचं कार्बन याला अटॅच होईल यन प्रॉपिल आणि आपल्याला काय भेटेल अशा प्रकारे यन प्रॉपिल अमाइन्स तयार होईल काय तयार होईल यन प्रॉपिल अमाइन प्रायमरी अमाइन्स तयार होईल अशा प्रकार अपन को ही प्राइमरी अमाइन्स एलिफैटिक अमाइन्स तैयार करू शो इवन तुम्हारा जर इधे क्वेश्चन दी हाँ वाला कंपाउंड्स तुम्हारा चेंज के बस एवं प्रोडक्ट अपने चेंज कराए तो इधे जर आप साइक्लो हिग्जी क्लोराइड घता तो साइक्लो हिग्जी क्लोराइड पर ही रिएक्शन हो प्राइमरी अमाइन्स तैयार हो अपना एन्सर का साइक्लो हिग्जी अमाइन तैयार हो बस चेंज कुठं करायचं आहे हे माहिती आहे पहिली स्टेप तर फिक्स राहील ऍसिड बेस सॉल्ट तयार होईल त्यानंतर आपण सेकंड स्टेप मध्ये एस एन टू मेकॅनिझम करत असतो बॅक साईड अटॅक होणार आहे है की नाही तर हा जो सायक्लो हिग्झिल क्लोराइड आहे तुमचा सायक्लो हिग्झिल क्लोराइड तर यांच्या कार्बनवर हा बॅक साईड अटॅक करत पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हा क्लोरिन निघून जाईल 
आणि इथे कोणती कोणती रिंग अटॅच होईल आपली आता सायक्लोहेक्सिन रिंग अटॅच होईल अशा प्रकारे ठीक आहे हा सायक्लोहेक्सिन रिंग फायनली यांचं हायड्रोलिसिस केलं तर सायक्लोहेक्सिन अमाईन तयार होऊन जाईल आपला कोणतं तयार होईल असा सायक्लोहेक्सिन प्रायमरी अमाईन्स तर अशा प्रकारे आपण प्रायमरी अमाईन्स कोणताही तयार करू शकतो या मेथडनुसार तर एक नोट तुमच्या लक्षात आली असेल या रिएक्शन्समध्ये की कोणती रिएक्शन्स आहे यस एन टू मेकॅनिझम आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा आपण यस एन टू रिएक्शन समजून घेतली आहे तर त्यांच्यामध्ये प्रायमरी अल्की हेलाईट्स म्हणजे हे जे अल्की हेलाईट वापरतो आपण हा वाला प्रायमरी अल्की हेलाईट मोस्ट फेवरेबल असतो बरोबर आहे की नाही देन सेकंडरी अल्की हेलाईट्स आणि देन टर्शरी अल्की हेलाईट्स क्लिअर आहे तर त्याच्यामुळं हे रिएक्शन्स करत असताना प्रायमरी अल्की हेलाईट जर असेल तर हे मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन्स असते इथे प्रायमरी अमाईन्स तयार करण्यासाठी ठीक आहे तर इथे नोट लक्षात ठेवायचं आहे की इथे प्रायमरी अॅरोमॅटिक अमाईन्स अॅरोमॅटिक अमाईन्स आर नॉट प्रिपेअर्ड अमाईन्स आर नॉट प्रिपेअर्ड हे तयार करू शकत नाही आपण का नाही तयार करू शकत सांगतो आता मी तुम्हाला कारण तुम्ही प्रायमरी अॅलिफॅटिक अॅरोमॅटिक हेलाईट जर घेतला असता इथे इथे जर हा घेतला असता तर तुम्हाला माहिती आहे की हा मला बॉन्ड खूप स्ट्रॉंग असतो आहे ना डबल बॉन्ड कॅरेक्टर दाखवतो तुम्हाला माहिती आहे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चरमध्ये जेव्हा आपण रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ केले होते ते या क्लोरीनवर हेलोअल केक्समध्ये तर इथे हा डबल बॉन्ड कॅरेक्टर दाखवतो आणि डबल बॉन्ड कॅरेक्टर दाखवल्यामुळे ह्याच्यावर यस एन टू रिएक्शन्स म्हणजे न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्युशन रिएक्शन्स आर नॉट पॉसिबल आणि म्हणून अॅरोमॅटिक कंपाऊंड्समध्ये कोणती रिएक्शन्स घडत नाही न्यूक्लिओफिलिक न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्युशन्स रिएक्शन्स आर नॉट पॉसिबल इन ॲरी हेलाईट्स जे ॲरी हेलाईट्स असतात तर त्यांच्यामध्ये ही रिएक्शन पॉसिबल नसते अँड दॅट्स वाय ॲनिलिन म्हणून आपण याच्यातनी ॲरोमॅटिक अमाईन्स लाईक ॲनिलिन आर नॉट प्रिपेअर्ड इव्हन तुम्ही या रिएक्शन्समध्ये जो टर्शरी ब्युटी अमाईन्सुद्धा प्रायमरी अमाईन्स ॲलिफॅटिक प्रायमरी अमाईन्सुद्धा हा तयार करू शकत नाही कोणता दॅट इज टर्शरी ब्युटी लमाईन्स हा नाही तयार करू शकत कारण टर्शरी ब्युटीला अमाईट जर घेतला हेलाईट जर घेतला तर त्याच्यात एस एन टू रिएक्शन होत नाही ठीक आहे अशा प्रकारे इवन ब्रिज हेड अल्किल ब्रिज हेड अल्किल हेलाईट्स मध्ये सुद्धा ही रिएक्शन होत नाही म्हणजे ब्रिज हेड अमाईट सुद्धा आपण या मेथडमध्ये काय करत नाही तयार करत नाही त्याचं कारण असतं की ते डू नॉट अंडर गो एस एन टू रिएक्शन मीन्स न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्युशन रिएक्शन आणि जे न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्युशन एस एन टू रिएक्शन दाखवत नसतील ते वाले सर्वच अल्किल हेलाईट्स आहे की नाही ही गॅब्रिन थॅलामाईट सिंथेसिस रिएक्शन दाखवू शकणार नाही आणि इव्हन तुम्ही या रिएक्शन्समध्ये सेकंडरी किंवा टर्शरी अमाईन सुद्धा प्रिपेअर करू शकत नाही गॅब्रिन थॅलामाईट सिंथेसिसमध्ये आपण सेकंडरी किंवा टर्शरी अमाईन सुद्धा इथे तयार करणार नाही आणि म्हणून बाय युझिंग दिस मेथड वी आर नॉट प्रिपेअर सेकंडरी म्हणजे आर टू एन एच अँड आर थ्री एन सेकंडरी अँड टर्शरी अमाईन्स हे जे सेकंडरी आणि टर्शरी अमाईन्स आर नॉट प्रिपेअर आर नॉट प्रिपेअर बाय युझिंग दिस रिएक्शन्स ही रिएक्शन्स करत असताना आपण सेकंडरी आणि टर्शरी अमाईन्स सुद्धा तयार करू शकत नाही क्लिअर झालं मी काय सांगितलं ते तर अशा प्रकारे तुम्हाला गॅब्रिन थॅलामाईट सिंथेसिस ही रिएक्शन समजली पाहिजे तर आता क्वेश्चन असा राहत असते की या पैकी कोणता कंपाऊंड हा गॅब्रिन थॅलामाईट सिंथेसिस रिएक्शन फॉलो करणार नाही बघा लक्षात ठेवायचं आहे तर मी काही क्वेश्चन जर इथे उतर केले जसं एक एक्झाम्पल घेतलाय तर इथे मी सर्वात पहिले सी एच थ्री सी एच टू एन एच सी एच थ्री दुसरं आपण दुसरं एक घेतो बी सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू ओके त्यानंतर मी थर्ड घेतलाय सी की इथे एन एच टू आणि इथे डी ऑप्शन घेतलं असतं मी की बेन्झिनवर एक एन एच आणि एक सी एच थ्री आणि मी विचारलं असतं की विच ऑफ द फॉलोइंग अमाईन्स इज प्रिपेअर्ड बाय युझिंग गॅब्रिन थॅलामाईट सिंथेसिस तर तुम्ही या रिएक्शन्समध्ये याचं करेक्ट अॅन्सर कोणतं सांगितलं असतं हा वाला सेकंडरी अमाईन्स आहे हा तयार नाही होत हा वाला प्रायमरी अमाईन्स आहे ॲलिफॅटिक अमाईन्स आहे हा तयार होईल हा वाला तुमचा ॲरोमॅटिक अमाईन्स आहे ॲरोमॅटिक अमाईन्स गॅब्रिन थॅलामाईट्समध्ये सिंथेसाईज होत नाही आणि हा तर सेकंडरी आहे हा सेकंडरी तयार होत नाही 